。一九九二年，阎锡山儿子返回自己老家，竟然被要求花钱买票。阎锡山作为著名军阀，曾经也是威震四方的人物，他被人称作山西王。可最终的下场却令人很是唏嘘，尤其是阎锡山家族中的儿女，晚年生活普遍都比较凄凉。他的小儿子甚至在返回老家之时，还被工作人员通知买票才能进入。曾经威震山西的阎锡山，到底经历过哪些事情呢？他的小儿子是谁？为什么回家还要买票？在视频开始之前，还请各位粉丝朋友们点击视频右下角的关注支持下。阎锡山出生于一八八三年，自幼在山西省五台县长大。他的家庭背景良好，在那个混乱的革命年代，依然能过上幸福安定的生活。有着充足富裕的家庭经济条件，阎锡山在九岁的时候便读上了私塾，得到了良好的教育机会。可是，在阎锡山十四岁的那一年，家庭却突然出现了一些变故，因为父亲的生意失败，两人欠下大批的外债，并开始四处潜逃躲债。一九零二年，机缘巧合之下，阎锡山考上山西省内的一所军校，凭借着不错的表现，他又成功前往日本进行留学。这段精彩的学习经历。也为阎锡山以后的军旅人生打下了基础。在日本留学期间，他积极响应孙中山的革命思想，并加入中国同盟会，正式踏入军阀的行列。一九一一年辛亥革命爆发，阎锡山抓住机会，直接率军发起攻击，将山西旧政府官员当场击杀，并开始领导组建新的政府。对于阎锡山的经历，同样在日本留过学的程前却发表出经典的总结评价说：“阎锡山在日本的成绩并不是很出色。”可他回国以后的表现却是同学中最出色的，在阎锡山事业最辉煌的时期，甚至还留下过气死袁世凯、戏弄蒋介石的经典事例。一九一二年间，袁世凯当上大总统以后，阎锡山表现得很识时务。他不仅选择遵守相关的命令，还在袁世凯称帝后赠予了两万大洋表达心意。可是，在交好袁世凯的同时，阎锡山又和南方的一些革命人士建立了相应的联系。等到这位皇帝大势已去后，他便当场反叛，直接发电报违抗命令。对于阎锡山的反复无常，身处险境的袁世凯当即被气得一病不起。因此，也有传言戏称是阎锡山用电报气死了袁世凯。阎锡山在稳坐山西以后，对蒋介石同样也抱有很多小的心思。双方甚至在阴谋算计中还爆发过大型的战争。一九二九年间，军阀唐生智曾经发动过战争，准备反对蒋介石的领导统治。与此同时，唐生智也开始拉拢阎锡山，准备联合他一起动手。对于唐生智的拉拢，阎锡山表现的也十分热情。可蒋介石也同样派出人手前去拉拢招揽阎锡山。面对着两股势力的示好，阎锡山坐地起价，从蒋介石方面获取到大量军费以及平津地区的几块地盘，获取了相应的好处。阎锡山当即同意与蒋介石合作，率军讨伐唐生智。而蒋介石在得知这背后的细节故事后，更是下达密令说：“等打完唐生智，再去收拾阎锡山。”一九三零年四月，蒋介石与阎锡山爆发大战，最终阎锡山兵败下野，暂时失去了相应的政治地位。不过，蒋介石为了稳固山西政权，还是没有彻底得罪死阎锡山。因为特殊的时代背景，阎锡山再度被启用，重新成为山西的领导者。可是两人之间的隔阂却无法消除，在以后相处的日子里，蒋介石与阎锡山也是貌合心不合，双方时常暗中较劲，这也为阎锡山以后的结局埋下了隐患。那么他的晚年到底过着什么样的生活呢？一九九二年，阎锡山的后代返回新州老家，竟然被人追着要钱买票。解放战争后，阎锡山落了什么结局？他的小儿子又是在什么样的情况下回到了老家呢？阎锡山的革命生涯中，对山西的贡献还是比较大的。只不过在解放战争爆发以后，他的人生才发生了变化。一九四九年三月间，解放军对太原形成了封锁圈，阎锡山见大势已去，只能乘坐飞机前往南京。没过多久，在共产党的强烈攻势下，南京也发生了政治动荡，阎锡山又被国民党的飞机送往上海。就是在这个过程中，山西地区已经基本被解放，阎锡山万分无奈。老泪纵横，只能从上海乘坐飞机前往台湾进行避难。蒋介石虽然接纳了阎锡山，可是，在内心深处，他依然排斥着这位曾经的政敌。因为以前犯下的错，阎锡山在台湾政治舞台几乎没有什么可以说话的分量。因此，在台湾生活一段时间后，阎锡山便主动搬离市区，前往了郊区的山上居住。这种明确态度也表达了他对政治的失望。
曾经出入奢华的山西王，在前往台湾以后，就只有几间土垒的茅草房。一遇到刮风下雨天，阎锡山的卧室甚至还会漏雨。在晚年生活中，阎锡山所遇到的困难远远不止如此。也许是因为对人生的厌倦，他表达出来的精神态度，甚至都让蒋介石感到震惊。因为台湾省的特殊地理环境，阎锡山经常会遇到台风以及地震等自然灾害，而他居住的几间简易房屋根本没有办法抵挡住台湾的恶劣天气。为了克服困难，阎锡山还就地取材，利用山区的石头配合水泥，重新建立了更为结实的房屋。蒋介石在得知这些事情以后。还决定让给阎锡山一套更好的房子，也是位于山区，但相对来说会很安全。但是面对这种好意，阎锡山竟然破天荒地拒绝了。而阎锡山所居住的地方，甚至没有电线可以用，更没有自来水饮用，就连他们平时喝水都是就地取材，利用山泉水生活。蒋介石对于阎锡山的情况十分震惊，还曾经带领妻子去山上特意看望过他，临走之前甚至还留下了一台发电机。可是阎锡山为了节约，在夜晚依旧是很少使用发电机，平常都是依靠蜡烛生活。直到台湾经济渐渐发展起来，山上能通电之后，这种情况才开始改善。除了阎锡山在山上生活，还有许多忠心的老部下也跟着阎锡山前往了山中。这些人同样在自力更生，比方说养殖种地、培育水果等等。阎锡山曾经为了这些下人考虑，还试图开办过工厂，只不过发展比较差。久而久之，他也劝说更多的老部下自谋生路，以便有了好的出路。可是阎锡山本人却一直没有离开过山区，他基本上就是在专心写作，很少参加相关的政府活动。在生活规律方面，阎锡山也一直很讲究原则。他起床、写书、会客、睡觉等一系列事情安排得井井有条。不少外人都以为山西王很富裕，毕竟他曾经是威震一地的大军阀。可实际上，他真实的情况并不是很好，甚至还有些凄凉。晚年的岁月中，阎锡山患上了心脏方面的疾病，并一直没有痊愈。他也曾试图和蒋介石沟通，准备前往西方国家重新开始。但是对于这种移民要求，蒋介石很果断的便拒绝了。而在山上居住的那些年，他更是时刻思念着山西老家，甚至将卧房的门窗都改成了山西窑洞的模样。身患疾病的阎锡山，生活状态也变得越来越差。但他并不是很关心生死的问题，反而还对写作情有独钟。一九六零年五月二十日，阎锡山因为心脏病发，在前往医院抢救的过程中病情恶化。在经过一系列治疗后，他还是于三天后不幸去世，终年七十七岁。在阎锡山病逝以后，他的子女基本上都远在海外，尤其是他的小儿子，甚至都没有赶到身边祭奠。可是阎锡山的小儿子到底因为什么连父亲去世都无法祭奠的呢？阎锡山小儿子于1992年赶回老家，竟然被人追着要钱，原因令人唏嘘。在阎锡山的后代中，总共生育了五个儿子，可是因为时代混乱等多重原因，长大成人的只有三个。这几人分别是二少爷阎志宽、四少爷阎志敏以及五少爷阎志慧。其中五少爷阎志慧就是阎锡山最小的儿子。在几个儿子的成长过程中，阎锡山是没有太过于关注他们学习的，可是，在偶尔的时候，他也会表现得非常关心。其中，阎志宽比较聪慧，可惜遇上不善于教育的父亲，所以在很小的时候，他便没有接受什么文化学习，从小跟着官兵们厮混，染上不少的恶习。还没有等到建功立业，阎志宽便因为患上不治之症，导致过早的病逝。严谨一点来说，这位严家二少爷同样是没有长大成人的，不过对剩下的两个儿子，阎锡山倒是倾注过一些心血。他还为孩子们请过家庭教师，涉及的科目也很广泛。可是，在学习方面来说，严家两兄弟更偏向于自由学习，并不是跟着先生认真学，因为他们的教育环境就属于比较自由的家庭中。也有人曾经向阎锡山提出过建议，认为他不应该这么教导孩子。可是阎锡山却表示，孩子如果去学校读书，很容易受到不良思想的熏陶。其实阎锡山的话外之意，就是想说共产党的教育工作做得很好，如果贸然把孩子送到学校读书，很容易受到红色思想的影响。实际上，阎锡山作为军阀就势力的代表，还是很担心儿子走上共产主义道路的。而这种教育方式，也直接影响了阎家两兄弟的未来人生。虽然在心中有所担忧，可是阎锡山并没有放弃让儿子增长见识的机会。他曾经在日本投降以后，将孩子送到北平辅仁大学读书。
。而严智慧两兄弟也并不是真的求学，只是想要增长些见识，获得相应的学历而已。甚至在读书期间，两兄弟都很少与同学们接触。国民党败退台湾以后，阎锡山并没有将儿子带在身边。严智慧兄弟两人前往了美国，也算获得了相对的自由。严智慧的一生没有什么大起大落，却也算得上丰富多彩。他曾经遇到守寡多年的二嫂赵秀金，并与其产生感情。可是这种叔嫂婚姻实在是无法让阎锡山接受。面对父母的指责，严智慧一怒之下选择脱离家庭生活。他为了赚钱养家，做过许多辛苦的工作，比方说卖保险、当司机、开饭店等等。相对来说，严智慧的晚年生活是比较落寞的，甚至在父亲去世的时候，他都因为没钱购买机票，导致无法前往台湾祭奠。这件事成为严智慧心中永远的痛，他甚至多次公开感叹，很后悔当年离开父亲，要留在身边尽孝才是。随着时间的流逝，赵秀金也因为疾病离世，失去妻子以后，严智慧的生活更加孤独。所幸他又遇到了良人，虽未成婚，但还是与其相伴余生。晚年生活中，严智慧十分思念故土。随着时代的改变，军阀的故事早已成为历史，而严智慧也拥有了返回故土的机会。一九九二年间，严智慧回到山西老家，想要寻找曾经居住过的地方，祭奠逝去的青年岁月。当严智慧看到干净整洁、崭新的熟悉宅院后，整个人都变得非常震惊。他迈步走回家门，却遭到工作人员的阻拦，甚至还要他出钱买票。原来阎锡山的故居已经被改造为纪念景区，对外售卖门票才可以参观。而这片熟悉的房屋也早就不再属于严家的地盘了。虽然经历了一些波折，严智慧还是如愿回到了老宅，并参观了许多值得纪念的物品。种种回忆涌上心头，也不由得让他泪洒当场。弥补过一些心中的遗憾后，严智慧并没有留在故土，而是离开了这个让他充满回忆又伤心的地方。几经辗转。严智慧还是选择返回美国生活，晚年间又患上了心脏疾病，情况越发严重。二零一一年三月二十五日，严智慧因病逝世，享年八十四岁。尽管阎锡山的一生充满传奇，但他的子女们并未因他的地位而享受到太多的优越待遇。而那阎锡山的故居，如今已成为一处旅游景点，许多人都会来到这里，了解这位昔日军阀的生活点滴。而严家的故事，也成了人们茶余饭后的谈资。